，你瞄的那个东西和墙上的准星，和眼跟前这个槽要放在一条线上，嗯、放平了，不高也别低，手轻轻往回搂。手腕要放松，别转，别动也别较劲。来，手还是太用劲了。来，再来一次。手还是太用劲了，再来一次。这回稳多了，一会儿我叫人装子弹啊。嗯。啊。江哥，我能打一颗真子弹吗？那不行，声音太大了，把鬼子招来可不是闹着玩的。来，我叫你装子弹啊。嗯。看好了啊。嗯，放在这儿，卡进去。你来一下。哎，错了。来，就这儿啊。嗯。来，试一下。好。再来一下。农村小队长，你带人冲进去，争取抓活的。哎，我和梅子在外围埋伏，以防万一。我会决定什么时候下去，不要叫我，一切自己处理。哎，去吧。以后就靠你自己练了。练枪这个东西，就是要多练多琢磨。嗯。刚开始我爹啊，教我学打铁，让我拿一个小锤打一个小铁。刚开始我怎么也打不上，后来就行了。我闭着眼睛打一百下都能打到那个点上。那你练了多久？两年。两年？啊，后来改大锤了，又两年。有一天我师傅说你可以打铁了。那我不得练十年八年啊？你比我聪明，只要有志气，有恒心，练个一年半载就能成了。真的？嗯。累了吧？嗯。我们先回去。走吧。走。萨门星在哪里？谁是萨门星？萨门星是谁？
白头发，白头发，谁头发白了？嗯、说，咱们心在哪里？说。不在这里，他就在这里，只是现在不在。走了，你下去告诉中村，所有的人员闭起来，我们等。嗨，人容易闭，快一点，快点。快起来！别动！别动！强盗不！不知道！强盗不知道！别动！小心点。嗯，大眼哥，你走的时候带上我一起走，行不？那哪行？皮下娘一个人。人家都去打鬼子，为什么我就要在家里守着娘呢？打鬼子不缺你一个人。两个屋子里都有被褥，肯定不是老太太一个人住。嘘，别说话，用耳朵听秀姑，嗯，你娘今天做饭晚了，怎么会？我娘做饭都是一个时候。你娘做饭就是晚了呀，咱们是在下风口，可是我没有闻到烧柴火的味道。我娘不会出去了吧？她跟你说了吗？没有。你娘有过不做饭就出去的时候吗？没有。我觉得情况有变化，咱们再观察一下。好，对，轻点。
，那就要看我们的运气了。怎么样？没有人。要不我喊我娘一声。那咱们也不能在这干耗着呀。就在附近，他在试探。我们要引他开枪，他的位置不清楚。那怎么才能引他出来呢？中村中尉。聪明，我娘，什么事？大门旭，快出来！大门旭，快快下来投枪，不然我收了这个老太婆！张远哥，你快开枪，打死那个鬼子！大门旭。你马上下来投降，不然我杀了这个老太婆！出来，出来，不然我杀了这个老太婆！大美女，我看不到他，你跑不掉的，他有可能在那边的小竹林。你被包围了。大梅西，出来！快点出来！出来！出来！陆小哥，你快打死他呀！出来！
你在这先藏着，我去把他们打开。小杨哥，你别去、啊。
哎，你要干啥去？我要去找我娘。你不能回去。我要去。你不能回去。你要回去送死，我不拦着你。可我告诉你，鬼子这回真的在你家门口等着你，回去就是自投罗网啊。可是，我娘的尸首还在他们手上。那你就更不能回去了。鬼子正等着咱们上门呢，我不管，我要去找我娘。住口！如果你现在回去，你娘在天上都不会闭眼的。她希望你活着，活着为她报仇。你要想为他报仇，现在就不能回去。有一天，张小哥会为你娘入土为安的。小姐，这怎么一个老百姓都看不见呢？妹子上尉，他们不会都藏起来了吧？藏起来就好了，就怕他们这暗中拿枪瞄着我。嗯，不会吧？您说的，我气能鼓吃冒冷气。你的左肩，保持呼吸均匀，沉住气压、啊。简直为了目标打，一会拼刺刀的时候，留在原地别动。来了，不用紧张
，等我开枪之后你再开枪。
分约，我和梅子负责打击枪手，你指挥大队全力冲锋。嗨，李先生，跟我走。
必须引他开枪。小顾，有手榴弹吗？有。小顾，手榴弹一冒火就伸出去。秀姑，把手给我。我没事，哥。忍着点儿。哥，嗯，还有鬼子吗？应该是没了。打死一个，有一个不知道是死是活，好像给他跑了。真是个女的，活该！一个女人不在家待着，跑咱们中国来干什么呀？哥，这个枪跟你的一样。还给他。为什么呀？这把枪属于这个女人。走吧，快点走了。
咱们该回去了吧？咱的家人死得好惨啊！爹，爹，爹，怎么了？
Putri.
。哎，团长，怎么样？赶紧领他处理一下。是。哎，怎么样？没有，完地睡不去，退了，连个人影都没有。团长，怎么样？战场都清理了，没人知道他们两个的下落。这个兔崽子！团长，怎么样？急救车看了，然后那个轻伤重伤都没有。是啊，死亡名单里也没有。团长，他们不会。张翔。去哪儿了你们？团长，我们没去哪儿。对了，我们发现了一个装死的鬼子，一个女鬼子。什么男鬼子女鬼子？就是女的鬼子嘛。抓住他了吗？没有，让他给跑了。跑了？你们都拿着枪，怎么可能让他跑了？还有，他能从张晓的枪下跑了？团长，真的，那个女鬼子可狡猾了。我没问你。我问你，我们这面打响了，你为什么不开枪？是呀，为什么不开枪？我问你，是不是没见过这么大的仗，吓尿裤子了？嗯。谁说他尿裤子了？他一个人就击毙了两个重机枪手，三个轻机枪手，其中还有两个鬼子的位级军官，怎么就尿裤子了？就是啊，我哥还打死了一个鬼子的神枪手呢，也是个女鬼子。你们怎么不早说呢？你这不是不给我们机会吗？张相，我这人性子急，再加上担心，我错怪你了。顾团长，没，没有，不是，你不仅表现的不错，这是英雄啊！我彭铁头，给你敬礼，我向你道谢。好样的，都是好样的，都是好样的，都是好样的。张翔，庞叔叔，怎么样？张翔立功了吗？好样的！走，给我讲讲战斗到底怎么样。休息吧，都休息吧。这儿，怎么样？这次战斗还顺利吗？我杀了一个日本女人。日本女人？应该是两个，跑了一个，我差点抓到她了。鬼子让女人当狙击手，太可怕了。你看清他的脸了吗？那你要小心了，将来在战场上还会遇到的。我真不想再杀一个女人。女人？你记着，在战场上没有男人和女人，只有军人。你不能心慈手软。我知道。为了给我爹娘报仇，我会杀光所有的鬼子。你你怎么谢我呀？我提供了这么准确的情报。笑什么呀？我给你准备了好吃的，走吃饭去。哎，九京军，没急，希望我们打日本帝国军人的骄傲。爹吧
कविता我不批准，林队长。你一个人去，不管你用什么方法，都不可能达到目的。你是一个军人，是天皇陛下的战士，而不是一个一心只想报仇的武士。九将军，你过来。嗯、这里是茅山。是公费新四军在江南最早开辟的抗日根据地，地跨军容、丹土、丹阳、金坛、丽水五县、金科湖宁县，即是新四军通向大江南北各游击区的咽喉要道，又是插向我方心脏南京城的一把利刃。据可靠情报显示。新四军在茅山、丹北、衡山、将军、小丹阳等地，共有十多个小型的游击基地。凭借地势险要、丘陵起伏、便于机动转移这些优势，反复与我军周旋。大佐的想法是：要想铲除活动在这一带的新四军分子，首要的目标就是彭铁头的这个团，和。据其所长相，彭铁头是新四军这支蝎子伸出来的一只毒钩，而长相就是这个毒钩上最毒的毒刺。必须拔出这颗毒刺。上次我军遭受伏击，我就想到了这一点。我带人反复勘察过他们的行动路线，我怀疑新四军部队应该就在唐马、前马。和水溪村这一带活动，特别是戴家桥以东和屠荡户以西到周边的黄金山地区。你有什么根据？你看，这几个村落距离溧阳县城三十公里半径以内，共同的特点是物产丰富、地形险要、巷子多、水池多。而且根据他们历次游击奔袭的作战特点，我已经给他们划定一个半径，在这片区域内，这几个村落。是他们最理想的落脚点。那你有什么打算吗，大佐？我打算去这几个村搜查，这次有把握一击击中。不行，无论如何，你不能一个人去。不如重组挺身队，一支一百二十人的精悍武装，无论是从机动性还是杀伤力，都远远超过你一个人的力量。进可攻，退可守。就算咬住敌人的一个团，我也会坚持到大部队赶到。不错，他就是一支骑兵利刃，虽然人数不多，但是拥有
这样办呢？彭团长，您被鬼子包围了，我们得在外头伺候才行啊！死是要死的，关键是怎么个死法？小姑娘说的对，让我想想老秦。这样，张翔，哎，我到北面去，和鬼子屁股后面打，吸引他们的注意力。你们俩同时打，我们里应外合。好，好，就搞定了。记住不要往死里钻。行了，慢给我。好，拿着，很可能打死什么小鬼子们，小心点。吸引敌人，分散兵力，是突围的时候了。这样，德国，我留下，你带领部队赶紧撤。那才行啊！我留下掩护。你是团长，要指挥全团，同志们能不能突出去，全靠你了。现在不是耍性子时候，快撤吧。那你多加小心。放心吧，我在山里等你。好，你快留下，起来给我撤。先换一个地方，先回去重要地方打。好，我们从那乱石潭进。小心。
保卫乱石滩，一个都别放走。嗨，跟我走。快，隐蔽。
师，你的死期到了。九九中尉，这家伙太狡猾了，我们怎么办？必须把他引出来。引出来？怎么引？让他开枪。但不能用尸体。为什么？尸体不会开枪。可他会开枪，我让他开枪。当他耍花招的时候，你开枪。你说什么？你开枪，我打死丧门星，这是命令。那我，那我不就……为了日本，为了秦皇，如果你是指挥官，我也会服从命令。我们可以离开，从这绕过去，绕到村后，我们都能活着回去。以后还有机会收拾他？没有以后。我们只有两个选择：要么战死在这儿，要么打死丧门星。这是我们作为军人的职责。也许，也许，他已经跑了。不，他不会跑。他就在这个土岗后面，等着打死我们。准备吧，三浦君。你会报告我的这次经过吗？我会如实向梁队长报告。军人，我真为你害臊！你是个胆小鬼，懦夫！我不是懦夫，我一定会开枪。诸位，如果我死了……请把这两颗子弹转交给我儿子。这两颗子弹，一颗是蒋介石军队的，一颗是新四军的。两颗子弹都差点要了我的命。想着要是能活着回到日本，就把他。交给我的儿子
，让他知道，他的父亲是个勇敢的战士。周青竹委，你能告诉我，我们为什么要来到这个国家吗？当然是为了天皇，为了日本。其实你也不知道，对吧我们不是一个人。孩子就一定会开枪
雪花，雪花，是你吗？是你打死的鬼子吗？就是好吧。